welkom bij ons kinderbediening vandag. Ek hoop het gaan goed met elke van julle. So vandag gaan ons bykie praat oor gezonde gedagtes. En ons het die afgelopen week gepraat van hoe om gezond te bly um, vir Jesus. So om geestig gezond te bly en fysisch gezond te bly. Maar vandag gaan ons bykie praat oor hoe om gezond te dink. Om gezonde gedagtes te hee. So maat, om gezonde gedagtes te hee beteken dit om die, die goeie dinge te dink en te doen. Want dit wat jy dink, doen jy gewoonlik, en dit wat jy doen, word jy. So ons gaan 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 kyk na een story, en hierdie story sy, sy naam is Lot wat in uh, Sodom was. The Faithful Hall of Fame Abraham So this is Abraham. Hey. Abraham had a nephew named Lot. He lived in the land of Jordan, which was near a city called Sodom. Unfortunately, the people who lived in Sodom did wicked things. God told Abraham that he was going to destroy the city of Sodom. Abraham pleaded with God for the people in Sodom. He asked God that if he could find at least 10 people that were not wicked, that God would promise not to destroy the city. God sent two angels to the city of Sodom. The angels searched for at least 10 people who were not sinning against God. But there were none. The angels told Lot that God was going to destroy the city. They told Lot to gather his family and leave the city. But Lot took a long time. He waited until it was almost too late. The angels grabbed their hands and pulled him and his family out of the city. They told Lot and his family to not turn back, but to keep going. Then God sent fire and it rained down on the city of Sodom and Gomorrah. The whole city was destroyed. Lot's wife disobeyed the angels and turned around. She immediately became a pillar of salt. Lot and his family were safe because they obeyed and left with the angels. God showed mercy and kept Abraham's family safe. What did you little video gesien? Uh, hoe, hoe Lot's vrou in the south pillar verander het and hoe um, die mense in die, in die stad wat al geblei het um, hulle het verwoes geraak en hoekom denk jylle het dit gebeur? So eerst die mense in die stad het nie gezonde gedagtes gehad nie so omdat hulle feil gedink het, het hulle feil dinge gedoen en Lotse vrou uh, was gewaarski om so met hulle te harkip maar omdat sy gedink het, sy wil terugkijk so sy het nie raar gedink nie, het sy in een soutpilaar verander en toe Lot en sy dochters het toe geluister in die rechte ding gedink en toe harkip hulle vooruit um, dat hulle nie ook verwoes raak in die stad nie. So maakies, daar is twee goeikies wat ons moet doen om ons gedagtes gezond te hou. So die eerste enekie is om goeie goed in ons gedagtes te sit. So zodra so ek en jy aan delike goed denk, of aan slechte dinge denk, of aan die kwaad denk, moet ons dadelijk dit stop en dan moet ons een positieve ietsie in ons gedagtes insit. En dan die tweede ding is, Ons, maak, ons moet dit wat ons gedagtes feil maak, moet ons loslaat. Dat sy maat, dit was ons kinderbediening, ek hoop jylle dit baie geniet, en ons sien ek jylle hierdie sondag, moet nie ons dienste misloot nie.